ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിൽഡിങ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആ ബിൽഡിങ് കോഡ്സിൽ മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും പിന്നെ നാഷണൽ ബിൽഡിങ് കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ കെ എം ബി ആർ തുടങ്ങിയ ബിൽഡിങ് കോഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡിങ്ങിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് അപ്പോൾ ബിൽഡിങ് കോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡിങ് കോഡ്സ് ആർ എ സീരീസ് ഓഫ് ഓർഡിനൻസസ് എനാക്റ്റഡ് ബൈ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റൽ എൻറ്റിറ്റി establishing minimum requirements that must be met in the construction and maintenance of building adayathu nammude rajyathu edoru building construction aanengilum adinde maintenance aanengilum adinellam thanne engane cheyanam adu pole thanne endakka karyangalana nammal adile sethikkendade thodangiya karyangal ellam thanne discuss cheyidittu adinde minimum requirements ellam thanne mention cheyidund nammude government thanne undakuna oru ordinance aanu endu building code ennu parayunnathu adu pole thanne the government establishes requirements and standards to protect the people from unsafe living and working condition adayad unsafe aayittulla living um adu pole thane working conditions ellam thane illadakkanadine vendite ellavarum safety urappu varunadine vendittana itterathile government building construction um mattu aayittu requirements erpaduthittullathu adu pole thane a building code is a document containing standardized requirements for the design and construction of most type of the building അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കോഡ് റെഗുലേറ്റ് ദ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് യൂസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ ഓക്യുപെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ ബിൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒക്യുപെൻറ്റ് ആരാണോ അവരുടെ ഹെൽത്തും അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റിയും എല്ലാം തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് കോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും തന്നെ നമ്മളുടെ കോഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ അസിസ്റ്റൻസ് സേ എക്സിറ്റ്സ് അതുപോലെ ടിങ് എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി ഫെസിലിറ്റീസ് വെൻറ്റിലേഷൻ സീസ്മിക് ഡിസൈൻ ആൻഡ് കറക്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള പല റിക്വയർമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ കോഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് കോഡിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ബിൽഡിംഗ് കോഡ് ഈസ് ടു എൻഷുവർ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ആസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മളുടെ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയറും ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ബിൽഡിംഗ് കോഡ് കൊണ്ട് എൻഷുവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും കൊണ്ട് അവർക്ക് സേഫും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനൊരു പ്രശ്നവും വരുത്താത്ത രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബിൽഡിംഗ് കോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് പർപ്പസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് സാനിറ്ററി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫയർ സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഫയർ സേഫ്റ്റി തുടങ്ങിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ കോഡിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സേഫ്റ്റിയുടെ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ബില്ലിംഗ് കോഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ നാഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് providing guidelines for regulating the building construction activities across the country nammal paranju edoru construction activity kum venda ella requirements um okay standard aitla aitla requirements um mention cheyidittullada building code nu parayunnathu atharathile nammalde rajyath india muluvanai consider cheyina samayathu rajyath evide anengilum nammal building construction nadathuna samayathu adinu venditulla guidelines koduthittulla കോഡാണ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് സെർവ്സ് ആസ് എ മോഡൽ കോഡ് ഫോർ അഡോപ്ഷൻ ബൈ ഓൾ ഏജൻസീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് ബി ദ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതർ ഗവൺമെൻറ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട
നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് ഒരു മോഡൽ കോഡാണ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എവിടെയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ മെയിൻലി അതിലുള്ളത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റെഗുലേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ റൂൾസ് ആൻഡ് ജനറൽ ബിൽഡിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സേഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് സർവീസ് അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ആവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡ് ലൈൻസും എല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പല വർഷങ്ങളിലായിട്ട് പല റിവൈസ്ഡ് എഡിഷനാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് അല്ല ഫൈനൽ റിവിഷൻ നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡിഷൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് റിവിഷൻ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കെ എം ബി ആറും കെ പി ബി ആർ ആണ് ഉള്ളത് കെ എം ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂളും കെ പി ബി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂളുമാണ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ കോഡുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഡുകളും കൂടി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കൺസ്ട്രക്ഷന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡിലും അതുപോലെ തന്നെ കെ എം ബി ആറിലും നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ്ങിനെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യൂസ് ഓർ ഓക്യുപെൻസി വെച്ചിട്ട് പലതരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആസ് പെർ എൻ ബി സി അതായത് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് പ്രകാരം നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ്ങിനെ ഓക്യുപെൻസി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത്തരത്തിലാണ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഗ്രൂപ്പ് സി ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഗ്രൂപ്പ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് ജെ എന്നിങ്ങനെയാണ് പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ബിൽഡിങ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പല ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ്സ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കൻറ്റൈൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതായത് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതായത് പല മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹസാഡസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതായത് അപകട സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ബിൽഡിങ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ജെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതിൽ ഹസാഡസ് ബിൽഡിംഗ് എന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേരള മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് റൂളിൽ അതായത് കെ എം ബി ആറിൽ വരുന്ന ഒക്യുപെൻസി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് എ വൺ ഗ്രൂപ്പ് എ ടു പിന്നെ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആൻഡ് ജി വൺ ജി ടു ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ഐ ജെ എന്നിങ്ങനെ അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ്ജിങ് ഹൗസസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ആണ് സോ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ്
അപ്പോൾ ഓരോ ബിൽഡിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു അതിൽ തന്നെ സബ് ഡിവിഷനിലായിട്ട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ എ വൺ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ലോഡ്ജിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ റൂമിംഗ് ഹൗസസ് ഒക്കെയാണ് എ ടു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് വൺ ഓർ ടു ഫാമിലി ഡ്വെല്ലിങ്സ് ആണ് എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോർമെട്രീസ് ആണ് എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ടൽസ് ആണ് അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് ബി ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കോളേജസ് സ്കൂൾസ് ഡേ കെയർ പർപ്പസ് ഇൻവോൾവിംഗ് അസംബ്ലി ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സെട്രാ അതായത് എഡ്യൂഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിങ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കോളേജസും സ്കൂൾസും മറ്റ് ഡേ കെയർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിങ്സിൽ തന്നെ മൂന്ന് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് വരുന്നത് അതായത് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ സാൻ സാനിറ്റോറിയ ആണ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹോംസ് ഫോർ ഏജ്ഡ് പേഴ്സൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിങ്സിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസും ഇതുപോലെ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ അനാഥാലയങ്ങൾ പിന്നെ പ്രിസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയിലൊക്കെ അതിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തുചേരുന്ന ബിൽഡിങ്സിനെയാണ് അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്സ് ആയി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിൽ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്നിങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തിയേറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് സീറ്റ്സ് ഫോർ മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് പേഴ്സൺസ് ആണ് സോ തിയേറ്റേഴ്സ് ഒരു അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിൽ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് പേഴ്സൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡി വൺ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തിയേറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ഫിക്സഡ് സീറ്റ്സ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് പേഴ്സൺസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ആയിരത്തിൽ കുറവുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തിയേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ടു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൾസ് വിത്ത് കപ്പാസിറ്റി ടു ഹോൾഡ് മോർ ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺസ് ബട്ട് വിത്ത് നോ പെർമനൻറ്റ് സീറ്റിംഗ് മുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓഡിറ്റോറിയംസ് അതായത് ഹാൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡി ത്രീ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ പെടുത്താം അവിടെയാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ പോലുള്ള ഫിക്സഡ് സീറ്റ്സ് അല്ല ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്ങിൽ ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൾസ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺസ് ബത്ത് വിത്ത് നോ പെർമനൻറ്റ് സീറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഓഡിറ്റോറിയംസിൽ മുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഓഡിറ്റോറിയംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി ഫോർ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ അതർ അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്സ് നോട്ട് കവേർഡ് എബോ മറ്റ് അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇതുവരെ ഡി വൺ മുതൽ ഡി ഫോർ കാറ്റഗറിയിൽ വരാത്ത മറ്റെല്ലാ അസംബ്ലി ബിൽഡിങ്സും തന്നെ ഡി ഫൈവിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് ഇ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അതിൽ സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസസ് ബാങ്ക്സ് പ്രൊഫഷണൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ് എൻജിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് ലോയേഴ്സ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെയും വക്കീലിൻ്റെ തന്നെ ഓഫീസുകൾ നമ്മൾക്ക് ഇ വൺ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇ ടു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ലബോറട്ടറീസ് ആൻഡ് റിസേർച്ച് ആണ് ഓക്കെ അതായത് റിസേർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുമുള്ള ലബോറട്ടറീസും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇ ടു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് വരുന്ന ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ബിൽഡിംഗ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്
ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എഫ് ടു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റോഴ്സും എഫ് ടു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അവയുടെ ഏരിയ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് ജി ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ജി ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്സിനെ തന്നെ സബ് ഡിവിഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ എന്നിങ്ങനെ ആണ് അതിൽ ജി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോ ഹസാർഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മോഡറേറ്റ് ഹസാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിങ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈ ഹസാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവിടെ വരുന്ന ഹസാർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്ങിനെ ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപകട സാധ്യത മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പല മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വരുന്ന സാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകട സാധ്യതകൾ എല്ലാം തന്നെ കൂടുതലാണ് അവിടെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് തന്നെ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ബിസാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്സ് അത്തരത്തിൽ അപകട സാധ്യതയുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്സ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഓർ ഷെൽറ്ററിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ പല വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സിനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വെയർ ഹൗസ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്രെയിൻ സ്റ്റോവ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്യാരേജസ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ധാന്യപ്പുരകൾ ഓക്കെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളും മറ്റ് വെയർ ഹൗസും എല്ലാം തന്നെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്സിൽ വരുന്നത് അവസാനത്തെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഐ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഹസാർഡസ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഹാൻഡിലിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് കറോസീവ് ടോക്സിക് ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ അപകട സാധ്യത കൂടിയ ബിൽഡിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹസാർഡസ് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത്തരം അപകട സാധ്യത കൂടാൻ കാരണം അവിടെ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൊറോസീവും ടോക്സിക്കും ഇൻഫ്ലെയിമബിളും എക്സ്പ്ലോസീവും ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ അവയുടെ സ്റ്റോറേജും ഹാൻഡിലിങ്ങും മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പെട്രോ കെമിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ റിഫൈനറീസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ഹസാർഡസ് ബിൽഡിങ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡിലും കെ എം ബി ആറിലും ബിൽഡിങ്ങിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പല തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്സിനും അവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട മിനിമം റിക്വയർമെൻസും ഗൈഡ്ലൈൻസും 